ఓల్డ్ ఏజ్లో అయ్యే ఫ్రాక్చర్స్ కామన్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటే అన్ని రకమైన ఫ్రాక్చర్స్ కాదు ఓల్డ్ ఏజ్ వల్లనే అయ్యే ఫ్రాక్చర్స్ అంటే ఎంతో మందికి యంగ్ పీపుల్కి అలాంటి ఇంజరీతో ఫ్రాక్చర్ అవ్వదు అంటే సపోజ్ చేయికి చిన్నగా పడ్డం బాత్రూంలో జారీ పడ్డం ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇంజరీస్తోనే యంగ్ పీపుల్కి ఫ్రాక్చర్ కానివి ఎన్నోసార్లు ఓల్డ్ ఏజ్లో చిన్న చిన్న ఇంజరీస్కి ఫ్రాక్చర్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే బోన్ ఆస్టోపోరస్ అనే ఒక ప్రాసెస్ వల్ల వీక్ అవుతూ వస్తుంది సో ఏజ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యే రిస్క్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఎలాంటి ఫ్రాక్చర్స్ ఓల్డ్ ఏజ్లో అవుతాయి అంటే కొన్ని ఏరియాస్లో కామన్గా అవుతాయి ఈ ఆస్టోపోరోటిక్ అడాప్టేషన్స్ వల్ల మన బోన్ ఎండ్స్కి అయ్యే ఫ్రాక్చర్స్ చాలా కామన్ ఉంటాయి సో అన్నిటికన్నా కామన్గా అయ్యే ఫ్రాక్చర్స్ ఏంటంటే ఒకటి రిస్ట్ దగ్గర రిస్ట్ దగ్గర అయ్యే ఫ్రాక్చర్ దీన్ని కోలీస్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు కోలీస్ ఫ్రాక్చర్ అనేది జనరలీ చిన్నగా చేయి మీద పడ్డం వల్ల జారీ పడ్డం వల్ల ఓల్డ్ ఏజ్లో ఈ బోన్ రిస్ట్ కన్నా కొంచెం కిందికి అయ్యే ఫ్రాక్చర్ని కోలీస్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు ఈ చేయి మీద పడ్డం వల్ల సో కోలీస్ ఫ్రాక్చర్ అవుతే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే రిస్ట్లో సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది రిస్ట్ వంగిపోయినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అలాంటిది అయితే ఫస్ట్ హాస్పిటల్కి తీసుకురావాలి సో తీసుకొస్తే మీ డాక్టర్ చూసి ఒక ఎక్స్రే ఆర్డర్ చేస్తారు ఎక్స్రే ఆర్డర్ చేయడంలో మీకు కోలీస్ ఫ్రాక్చర్ అయినా ఇంక ఎట్లయినా ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇంజరీ అయిందా ఇంకేమైనా బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అయినా క్లియర్ అవుతుంది సో కోలీస్ ఫ్రాక్చర్ అని అనుకుంటే కోలీస్ ఫ్రాక్చర్కి మీ డాక్టర్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా దాన్ని సెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు మీ మీ డాక్టర్ సెట్ చేయడమే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీ అంతా మీరు సెట్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దండి ఎందుకంటే దానివల్ల మీరు క్రియేట్ చేసే డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్వెల్లింగ్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో హాస్పిటల్కి వచ్చి డాక్టరే సెట్ చేయాలి దాన్ని సో మీ డాక్టర్ ఫస్ట్ సెట్ చేసి ఒక టెంపరీగా సిమెంట్ పట్టి వేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఒక సైడ్లో స్లాబ్ వేయడానికి సో స్లాబ్ వేసి దాని తర్వాత రిడక్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్రే తీసి చూస్తారు సో కోలీస్కి అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే వైర్స్తో ఫిక్స్ చేయడం అంటే మెటల్ వైర్స్ ఉంటాయి సర్జరీ చేసి ఆ వైర్స్తో ఫిక్స్ చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ దాని మీద సిమెంట్ పట్టి వేయడం ఈ వైర్స్తో ఫిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే సిమెంట్ పట్టులో మళ్ళీ ఫ్రాక్చర్ జరగకుండా ఉంటుంది సో ఫ్రాక్చర్ మళ్ళీ పట్టి లోపల కూడా డిస్ప్లేస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎన్నోసార్లు అలా రిడ్యూస్ చేసి వేసిన తర్వాత కూడా సో వైర్స్ వేస్తే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఫ్రాక్చర్ జరగకుండా ఉండడానికి సో ఫ్రాక్చర్ని రిడ్యూస్ చేసి సర్జరీ చేసి ఆ ఫ్రాక్చర్ని కే వైర్స్ అనే వాటితో స్టెబిలైజ్ చేసి దాని మీద మళ్ళీ సిమెంట్ పట్టి చేసి ఒక వన్ మంత్ వరకు ఆ పట్టి ఉంచి దాని తర్వాత పట్టి తీసి వైర్స్ తీసి మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం కుదురుతుంది సో ఆ సర్జరీ చేసినా కానీ ఎంత ఎంతోమందికి సర్జరీ ప్రిఫర్ చేయరు చేయకపో అంటే పేషెంట్స్ కూడా సర్జరీ వద్దంటారు సో అలాంటి టైంలో ట్రీట్మెంట్ అవుతుందా అంటే ఉట్టి సిమెంట్ పట్టితో కూడా అవుతుంది ట్రీట్మెంట్ కానీ తర్వాత కొలాబ్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో పట్టి వేసిన తర్వాత తీసుకునే ప్రికాషన్స్ ఏముంటాయి మీకు అంటే పట్టి వేసిన తర్వాత ఫింగర్స్ ఫ్రీగా ఉంటాయి సో ఫింగర్స్ని కంపల్సరీ మూవ్ చేస్తూ ఉండాలి ఫింగర్స్ని మూవ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఫింగర్స్ చాలా స్టిఫ్ అయిపోతాయి స్టి ఫింగర్ స్టిఫ్ అయిపోవడము ఎల్బో స్టిఫ్ అయిపోవడం షోల్డర్ స్టిఫ్ అయిపోవడం లాంటివి కావచ్చు సో సిమెంట్ పట్టి వేస్తే కంపల్సరీ మీకు ఫింగర్స్ మూవ్ అయ్యేటట్టే వేస్తారు మీ డాక్టర్ అండ్ మీకు ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఎలా ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారో అలానే మూవ్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ సిమెంట్ పట్టిని తట్టుకోవద్దు దాని మీద నీళ్ళు పడొద్దు దాన్ని ఇరగొట్టుకోవద్దు అండ్ ఆ హ్యాండ్ మీద లోడ్ వేయొద్దు మళ్ళీ ఇంకో ఇంకొంచెం 